Ciao a tutti e bentornati, oggi andremo a vedere queste fantomatiche Edifier R1280T e le paragoneremo con le Presonus Eris 3,5 entrambe si trovano sui 90 euro più o meno sono delle ottime casse, ottimi altoparlanti per eh, ascoltare musica ma anche per studiarla in effetti, per usarle in studio forse almeno sulla carta più le presonus, le edifer però vengono messe da un negozio come strumentimusicali.net vengono messe sotto eh, home recording e monitor da studio attive quindi noi ci fidiamo di questa considerazione per complicarci un po' la vita vediamo se queste casse delle edifer sono effettivamente multifunzione come dico dopo il fallimentare stile pov degli ultimi due video ho deciso di, di rimettere in sesto il vecchio standard che eh, abbiamo sempre fatto quindi adesso vi spiegherò brevemente come funziona il video prima descriveremo velocemente gli autoparlanti che andremo a vedere poi prova audio subito poi la commentiamo vediamo il comparto sound se è buono effettivamente è, è piacevole poi andremo a vedere il design e le conclusioni finali quindi questa è Edifer R1280T la Edifer è una casa cinese non vi fate spaventare tanto ormai è tutto prodotto lì in Cina sono diventati famosi negli anni 90 perché sono state una delle prime case che faceva gli speaker 2, 2 più 1, cioè satelliti più subwoofer e 4.1, quindi anche per il cinema. E, eh, poi ha iniziato a fare car audio, poi ha iniziato a fare anche gli home speaker normali, questi qua, tipo la scaffale. E poi ha comprato nel 2011, erano già comunque leader nel settore, nel 2011 hanno comprato la Stax, che per i più attempati, magari se la ricorderanno, è sempre stata una casa giapponese famosa nel, nell'high fidelity sound, nel high end proprio, cioè le, le cose più costose per dire, se andate adesso nel sito, hanno delle vecchie cuffie che hanno sempre fatto, le hanno semplicemente rinnovate, comunque costano solamente 2-3 mila euro, una cosa del genere. Invece per Sonos c'è poco da dire, è una casa californiana, i suoi prodotti sono sempre fatti in Cina, Ovviamente. quindi adesso va di moda dire designed in California ok ci sta bene designed in California eh, sono presenti nel panorama studio comunque eh, home recording da tanti anni le conosciamo benissimo tutte però comunque rimangono sempre eh, relega relegate a un budget eh, piuttosto basso ok quindi non sono le Genelec non sono le Dinaudio o le Newman ad esempio ok sono sempre dei budget speaker però comunque non dispiacciono. Ah, dimenticavo di dirvi, hanno 25 watt le Presonus e 21 watt l'uno ovviamente le Edifier, che però non c'è scritto quanti sono al woofer, quanti sono al Twitter, perché tanto sono numeri così messi un po' a caso. Comunque andiamo a sentire subito la prova audio, vediamo un po' di farle andare a queste casse. Looking 
crystal clean, make her wanna give me slop. Pluto with the posse, chasing after cash, try to stop me. She tried to hold me up like a. <laughs> Quelli che hanno già visto magari il blog e gli articoli eh, sanno già cosa ho scritto, quindi non c'è molto da dire, le Edifer eh, sono piuttosto umide come sound, cioè piuttosto eh, grasso, ma non grossolano, nel senso che hanno, grazie credo al woofer in carta, hanno più eh, precisione nei bassi rispetto alle Presonus. Appena comprate, quando le ho tolte dalla scatola, eh, ho dovuto aspettare circa, eh, non lo so, un giorno, due giorni, prima di svegliarle perché io pensavo che con un rodaggio eh, normalissimo tipo mezz'ora, un'ora di petrucciani, di jazz così mh, bello veloce però non esagerato, non preciso, eh, costante si svegliassero invece no, ho dovuto riprodurre circa 100 canzoni, poveri vicini mi dispiace ragazzi se mi sentite, scusate adesso si sono svegliate, si, sono, uh, si è smagrito un po' il mix ma comunque rimane molto abbondante il twitter sembra enorme, in realtà è solamente il, uh, questo padiglione poi dentro è da 0,5 pollici ma comunque è ben, uh, ben calibrato rispetto al woofer da 4 pollici mentre nelle press uno se il discorso è il contrario cioè questo twitter potrebbe andare ancora bene in questo tipo di casse solamente che all'interno ci sono dei c'è un processore di segnale che diciamo arricchisce il sound aggiunge degli artifici e, e si sente un po che è stato modificato se volete vi lascio anche il link giù di un signore neozelandese da cui anche ho tratto ispirazione per questo video eh, che le ha aperte e ha guardato la scheda i componenti se vi, questo vi può essere utile i componenti all'interno così come i magneti così come eh, le membrane sono ottimi condensatori amplificatore sono veramente ottimi al di là di questo budget sicuramente però ovviamente c'è stata questa cosa del eh, esagerare con la modifica del suono perché non si sa il perché, perché voleva un sound popular. Ok, allora io cosa ho fatto? Siccome sono cinesi ed è, sono partito dall'ipotesi eh, dall che per ogni mercato sarebbe stato molto difficile cambiare questo, questo processo di segnale perché per esempio in Belgio si ascoltano molto jazz. In Italia ascoltiamo pop, ascoltiamo trap, in Cina ascoltano il K-pop, il C-pop, il J-pop, cioè degli stili di musica che notoriamente devono suonare bene, suonare forte, in tutti gli altoparlanti, tutti gli altoparlanti giustamente vuol dire anche quelli molto, quelli economici, quelli economici hanno sicuramente meno basi perché ci vogliono membrane più ricche e ci vogliono eh, soprattutto anche più grandi per riprodurre bene i bassi, quindi dicono vabbè, sai una cosa, eh, chi se ne frega dei bassi, mettiamo tutti, infatti eh, il K-pop è medioso, ha cioè voce al eh, 100% del mix e poi tutto questi rumorini qua. Allora, partendo da questa ipotesi, sono andato a vedermi il, eh, come suonassero sulle Edifier e effettivamente suonano benissimo quindi cioè, eh, potrebbe l'ipotesi potrebbe essere questa sono costruite per riprodurre bene il, la musica popolare ok però non se la cavano male anche eh, su altri generi musicali in realtà sulla musica l'EDM tutta tutta l'EDM si sente benissimo io ho ascoltato eh, ve l'ho messo nel mix eh, una canzone di eh, Venivici Psy Trans che è cioè, proprio si sfonda, veramente si sfonda le orecchie, è riprodotta molto bene, è, si sente bene, quindi per ascoltare la musica diciamo che eh, sono buone. Adesso facciamo una pausa dalla, un attimino, dalla marchetta alla Edifier, passiamo alla marchetta per modo di dire della Pressons. No, non ci siamo, non, non mi è piaciuto per niente, cioè le ho tenute tanto, queste le usate molto di più rispetto alle Edifier, le usate eh, tipo un mese forse anche un mese e mezzo, stavo per tenerle, poi ho detto no, dobbiamo paragonarle, dobbiamo fare qualcosa. Per quello che stavo facendo io in quel momento, che mi stavo occupando più, più che altro di eh, batteria, cioè di drum, vedete c'è la machine lì, 
andavano bene perché? perché vanno ottimamente queste pressioni scuoliamo dietro un attimo cioè non vai gli input sia con bilanciati che sbilanciati con gli RCA c'hanno queste modifiche qua queste cose non servono a nulla eh, su questo budget perché non ve ne fate nulla e poi il bus reflex che è dietro e in questa disposizione che vedete qui il bus reflex dietro non mi, cioè, mi ha dato un po' di fastidi insomma un po' di rimbombi brutti ho dovuto mettere quella quel romboidale lì ma non serve a nulla neanche quello serve solamente a smagrire un po' la, la situazione preferirei il bus reflex davanti così anche ad estate mi metto la testa così e mi, mi, mi sventola un po' d'aria che fa sempre piacere a parte gli scherzi comunque il woofer come vedete è in Kevlar va bene Twitter qua da un pollice sostanzialmente le cose che ho da dire sono ben poche suonano bene con, uh, facendo la batteria quindi cassa, rullante, i timpani e i piatti ci stanno anche le percussioni ma tutto ciò che va oltre cioè la voce per esempio gli strumenti è un po così si accorge banalmente anche dalla riproduzione così della musica eh, normale si sente, che la voce, si sente che la voce è più indietro rispetto al mix e questo cosa vuol dire questo vuol dire che la potenza della voce cioè il timbro riusciamo a, eh, ad apprezzarlo e a lavorarci perché si trova intorno ai 250 come media a 250 Hz, ma oltre, quindi o dai 500 ai 2000, dove si trova anche l'intelligibilità della voce 1000 e 2000, eh, abbiamo un buco. Questo buco è abbastanza grande, quindi ci toglie praticamente tutti i medi e sentiamo tutto vattato. Ecco, questa è la sensazione che si sente con queste pressions. Cosa vuol dire? Vuol dire che loro dalla casa si sono accorti che suonavano troppo gonfi, quindi hanno tolto, a mio parere, a mio modesto parere, hanno tolto hanno fatto un bel buco, grande, dai 500 ai 2000 Hz e hanno detto, beh, così la gente ha la sensazione che eh, sono affidabili, sono flat ma non, il fatto non è così, non è assolutamente così quindi poi, tra le altre cose quando fai buchi del genere rischi di anche di mandare fuori fase intere bande di frequenza quindi la precisione di queste, scusate, la precisione di queste casse viene, eh, viene meno quindi ho provato a riprodurre dei rumori bianchi scusate stavo, eh, stavo coprendo la signora qua dietro sono andato a riprodurre dei rumori bianchi con tutte e due le, le autoparlanti con dei, eh, delle frequenze eh, che uscivano diciamo venivano aumentate manualmente quindi per esempio ho provato quella a 984 Hz. quindi abbiamo un rumore bianco che riempie tutte le frequenze però in 984 Hz c'è come una nota che viene aumentata ecco teoricamente con uno strumento quindi con un microfono facendo un'analisi dello spettro delle frequenze quella frequenza dovrebbe essere eh, giustamente quella più sattola più, più alta più aumentata invece no invece in queste tendeva ad andare un po più in basso un po più in alto non era mai sempre quella giusta invece stranamente per le edifier nonostante avessi tolto tutta l'equalizzazione quindi fossero come ha deciso la casa madre cinese erano giuste quindi questo non toglie che suonino molto gonfie che suonino molto pesanti però comunque niente che non si possa correggere più avanti mentre in queste correggere diventa un po più macchinoso perché non puoi correggere eh, efficacemente un deficit fatto tramite artificio perché loro aumentando si può diminuire efficacemente senza aumentare il rumore ma se vai a, a aumentare i dB da delle frequenze che sono state bucate con un equalizzatore che può essere normalissimo quello di Windows già si sente che stai aggiungendo dei numeri tu manuali cioè dei, degli artifici quindi si sentirà più rumore e il suono non sarà mai quello diciamo naturale diciamo affidabile viceversa se vai un po' a togliere un po' a smagare e a fare dei buchetti lì qualcosina eh, la toglierai fuori ciò mi ha lasciato veramente perplesso e queste sono le mie considerazioni mi aspettavo sinceramente di più dalle pressions Ok? Mi aspettavo di più da loro. Mi aspettavo invece pochissimo dall'Edifer. Cioè, non mi aspettavo quasi nulla della verità. Mi aspettavo le case tipo le A1. Cioè, stima archi strani. Invece no, invece ho mi sono dovuto ricredere. Il primo giorno no. Poi si sono sbloccate appena e la situazione è leggermente migliorata. Ma non perdiamoci in altre chiacchiere. Andiamo a avere il design un po' più da vicino e poi le conclusioni. Cambiamo immagine, comunque eh, questo è un canale che mi piace tantissimo, cerco di pomparlo il più possibile, si chiama 7-bit eh, music, musica veramente buona, fanno parecchi eh, live, parecchie dirette eh, da un'ora e mezza circa, ineccepibili, fanno musica soprattutto per coffee shop, ma non coffee shop eh, a fuma, 
no, no, coffee shop proprio caffetteria, quindi musica da intrattenimento, ok, magari sì. anche da coffee shop, vabbè, teniamocela per sicurezza. Torniamo sulle di Fair per quanto riguarda il design, ah, stride un pochino, nel senso che cioè, non piace a tutti questa disposizione, no? Strana, vabbè, può anche andare, cioè a livello di sound, se lo state chiedendo, serve praticamente a nulla. La cosa interessante è che possono essere anche messe in orizzontale e non suonano, ok? Il Twitter deve essere sempre più in alto del woofer perché ehm, il woofer dovrebbe avere, almeno a livello teorico, la funzione di riprodurre le frequenze più basse che non vanno a prendere le orecchie ma vanno a prendere altre parti del corpo, essendo in parte vibrazioni. Invece la descrizione accurata del suono la fanno i Twitter, la, la riosità, quindi dovrebbero stare più in alto a livello delle orecchie a livello teorico, quindi hanno fatto un buon lavoro. Questi pot che abbiamo detto qua sul fianco non servono a nulla, mi sono dimenticato di dirvi che hanno anche i parapolvere, sono osceni, cioè tipo sono durati due secondi e poi li ho tolti, poi se guardate con attenzione al telaietto di come è messo, cioè, cioè non l'ho tolto ho fatto, eh, ma che cavolo è? fatto cioè veramente in maniera poverissima infatti tolti subito poi eh, il, la gomma piuma lì anche se fina toglie un po' di alti e quindi meglio di no eh, diciamo che non piace a tutti diciamo che nella fascia più giovane il fascino retro non attacca quindi dobbiamo andare oltre i 35 30 anni comunque va detto che anche in un design minimale con un richiamo retro ci stanno molto bene poi comunque il legno si è sarà impallacciato sa quelle robe lì eh, però va detto anche un'altra cosa questo nome è qui e di fiel. Voi lo scrivete su Google, andate nel sito della, della casa madre e le casse sono allucinanti, sono bellissime, bellissime, fanno anche casse da PC, soundbar. Queste diciamo che sono le sorelline povere, anche a livello di design. Quindi presso uno si invece, beh, decisamente eh, le vedete anche lì il confronto. Questa sicuramente è una fascia eh, under 30 e sono quelle che potrebbero essere più sensate perché sono decisamente più sportive, ma comunque non dicono niente, cioè non hanno carattere, quelle di ferro hanno un carattere, almeno cioè hanno un richiamo, mentre queste non hanno un richiamo, che richiamo è? Richiamo a, al Kevlar, ma non serve a nulla il Kevlar, non, veramente non serve a nulla, anzi il woofer è proprio la parte eh, che pecca di più in questi speaker e il Twitter la parte migliore. E sicuramente poi, eh, ve lo dirò nelle conclusioni, hanno fatto un, un errore, a mio parere poi è eh, da vedere, hanno fatto un errore di costruzione su queste casse, comunque eh, sicuramente sono più comode per l'uso da PC perché vedete hanno il pot del volume, eh, comunque hanno un gran volume più alto di quelle delle Edifer ma non si fa nulla, hanno l'entrata per eh, un AUX che vuol dire ausiliare, quindi non è AUX, cioè molti abusano di questo termine, AUX vuol dire ausiliare, quindi qualsiasi entrata ausiliare rispetto a queste cose. Qua. quindi un microfono per dire no? potrebbe essere anche un giradisco, una chitarra qualsiasi cosa inserisca mandi del segnale invece poi c'è l'uscita ok non l'entrata delle cuffie l'uscita perché il suono esce e va nelle vostre orecchie come una freccia cioè en entra da dietro o entra da qua dall'aux in ed esce dalle cuffie e molti dicono è entrata dalle cuffie a me dà fastidio poi hanno l'on off quindi decisamente più comode facendo l'unboxing togliendola la scatola mi sono venuti un po' gli occhi così ho fatto che, che cinesata è perché 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 sono leggerissime cioè ok il neodimio ok i magneti più leggeri ma non lo so secondo me dentro non c'è assolutamente niente vabbè questa tanto quanto peserà 2 kg massimo ma no, proprio esagerando perché ha anche il trasformatore e l'amplificatore ma quella lì che è passiva cioè gli arriva, eh, il, eh, gli arriva il segnale la potenza con questi cavi qua del rame quelli antichi e lo stesso la Edifer è uguale non pesa nulla proprio hanno usato un, il, il legno più scarso che sia mai stato creato dall'essere umano, credo. Dai, sono belline, nel senso qua ci starebbero bene, però comunque non dicono nulla. Ho provato a collegarle al giradischi queste e sono state veramente un pianto, mi stavo per mettere a piangere. Cioè, non vanno assolutamente bene per ascoltare musica che non sia particolare musica tipo uh, assoli di batteria. Ok, per le conclusioni, è piuttosto semplice. Se voi foste interessati ad acquistare una di queste due eh, alternative per ascoltare la musica, allora io vi consiglio le Edifier R1280T rispetto alle Presonus perché le reputo 
più ricche di armonica, più ricche di, eh, di sound, quindi potete riprodurre tutto senza problemi anche, a solo il pianoforte, chitarra acustica, ardigardi, cioè canti tibetani, qualsiasi cosa, quindi senza problemi. Le persone invece non si portano eh, esplicitamente a nessun genere musicale, eh, sono, io le reputo un mezzo disastro, perché secondo me, come vi dicevo prima, hanno sbagliato a livello di cabine perché ho questa sensazione non ve lo posso dire con assoluta certezza secondo me hanno sbagliato col cabine perché ci sono delle risonanze in basso e quindi sappiamo benissimo che nelle case acustiche i veri problemi delle case acustiche sono le basse frequenze e le basso medie, medie basse siccome ascoltando eh, a soli pianoforte certe note risuonavano quindi potrei almeno pensare di dire che hanno sbagliato qualcosa nella progettazione della cassa acustica per ritornare alle conclusioni a mio parere, col mio orecchio, con la mia sensazione con il parere anche di altre persone perché nell'audio bisogna sempre tenere conto di quello che dicono gli altri sempre, teoricamente sarebbe per qualsiasi cosa però eh, nell'audio è molto importante perché le nostre orecchie ci tradiscono anche a livello di tempo cioè dopo già due ore che ascolti musica sei già Fallato, cioè stai già sbagliando considerazioni perché il tuo cervello si abitua a del suono che arriva alle tue orecchie e inizia a farti commettere gli errori ad aggiungere frequenze dove non ci sono a toglierne dove invece ce ne sono troppe cioè funziona come equalizzatore il nostro cervello uguale quindi sempre chiedere agli altri gli altri mi hanno confermato che le edifere sono più ricche anche equalizzandole io con l'equalizzatore di Windows cercando di togliergli quelle quello che avevano di troppo e aggiungere appena appena di altri, da una rifrescatina in alto, 10.000-16.000 Hz, proprio per dargli un po' di sensazione di freschezza, beh, mi hanno detto che sono molto meglio, quindi fidiamoci eh, anche delle altre persone, non solo delle, del nostro parere. Se invece provenite da quella sfera di persone che eh, fate delle produzioni musicali, allora, o magari volete entrare nel discorso audiofili, discorso eh, la senti, la qualità di questa canzone, un attimo, con calma, fate veramente con calma, vi invito a seguire questo consiglio che mi ha dato un grande maestro che c'è qua in Sardegna, non posso dirvi il nome, eh, però è considerato uno dei più grossi eh, tecnici del suono da palco, ma anche di sala, e lavorando insieme mi ha detto una cosa che poi mi è rimasta in testa per, eh, per anni. Mi ha detto, io stavo facendo una cosa, lui mi ha detto, Carlo, aspetta, fai come ti dico io. Tu stai facendo come ti dicono i libri, come ti dice eh, quell'altro, fai come ti dico io. E ho detto, sì, spiegami il perché. <ride> e lui mi ha detto, mi disse, perché tutto è il contrario di tutto. A che si eh, girò? se ne andò e con la voce, sembra una, una, una storia così, ma è vera, e con la voce un po' più bassa, un po' più grave, mi ha detto se funziona, punti e punti, nel senso, <ride> io in quel momento l'ho presa come hai ragione tu, tu sei Dio, io sono un discepolo, devo imparare tutto quello che c'è da imparare da te, quindi ci sta che è tutto il contrario di tutto, se funziona. Poi l'ho presa un po' come, ehm, come lezione di vita, ovvero non ti basare su quello che dicono gli altri, sulle loro credenze, perché molti sono fanatici, molti sono del, quelli che scrivono recensioni su Amazon per dire, anche io non ho scritto diverse, ma sul momento magari le scrivi perché sei, eh, sei felice del tuo acquisto, se dici cazzo quanto sono sveglio, eh? quanto sono intelligente che ho preso questo oggetto che mi sta soddisfacendo in tutti gli ambienti, invece poi quell'oggetto ti delude e devi cambiare quella recensione, tutto il contrario di tutto, nel senso che voi potreste essere audiofili, potreste essere produttori musicali, fare essere il prossimo Steve Aoki o il prossimo eh, Adam Prescott, cioè il prossimo Tiesto, il prossimo David Guetta, con le cuffie, con le cuffie dell'iPhone, 19 euro, 15 euro, 10 euro, tanto poi il discorso si fa molto più ampio di quanto eh, pensate. Potreste ascoltare la musica tranquillamente in maniera abbastanza soddisfacente con queste edifere, oppure no, oppure comprare quelle che costano 200 euro in più, 300, 400, 1000, 2000, 3000, alla fine vendervi la casa per comprarvi delle casse, oppure costruire, al posto di costruire un futuro, costruire delle casse. Cioè, 
potreste fare veramente qualsiasi cosa però se state producendo musica e volete delle monitor da studio sappiate che queste non valgono niente 100 euro 100 euro non sono niente voi potreste produrre il brano più figo di tutti i tempi con le cuffiette del cellulare tanto poi eh, pensate che David Guetta non abbia uno studio dove un singolo canale quindi dove voi mettete il basso o il rullante un singolo canale ci sono studi dove costa anche 30, 40, 50 mila euro cioè tutti gli strumenti che vanno a, a, a sommarsi per darti quel canale nel mixer tutto lo studio gestione, tutti gli strumenti che ci sono dentro, il personale che costa 50 mila euro quindi 24 canali, non, non, non so neanche quant'è, cioè non riesco neanche a calcolarlo un pacco di soldi, 100 euro di, di, di casse bisogna ricalibrare anche il pensiero in, eh, attualizzarlo cioè potreste essere dei produttori musicali magari quello voi avete un amico che ha le KRK Rockit che sono esagerate nei bassi di quanto, a quanto dico poi basta abbassarli che cazzo cioè e eh, eh, invece quello che ha le NS10 e lui dice le NS10 guarda quanto sono fotogeniche cioè tu fai una foto effettivamente dici il tuo cervello ti suggerisce che quello studio è molto più serio di quello che ha le KRK da ragazzino con le PC cioè invece no invece no non è così invece quello lì fa delle produzioni di, di schifo scusami stava per uscire una, una parolaccia e invece voi fate delle produzioni da paura perché semplicemente il vostro orecchio è migliore o la vostra eh, conoscenza musicale, la vostra eh, caparbietà, il vostro gusto, il vostri, la vostra tecnica è migliore e quello, quello ha 1000 euro di casse, eh, 500 euro di amplificatore che non sono niente lo stesso, 1500 euro a livello di studio perché un paio di Genelec grosse costano 3000 euro, un paio di Newmark costano 5000 euro l'una quindi non sarà mai nulla, poi dove le attacchi queste casse, casse da 5.000 euro? Non lo spieghi, le attacchi all'iPod, le attacchi all'iPhone, le attacchi al computer con la scheda audio integrata? Che cazzo? Cioè, bisogna contestualizzare tutto, fare un discorso in base alle vostre possibilità, a quello che fate realmente, perché magari queste casse se eh, voi siete dei cantanti, ad esempio, non so come una bella matta mazza, se siete dei batteristi forse in una stanza piccola, ben sonorizzata, forse per riascoltarvi, non per farvi da monitor come il monitor veramente, cioè per farvi rientrare ciò che state esprimendo voi, sono troppo piccole, però effettivamente in una stanza piccola tipo questa, una mansarda, ben sonorizzata, e abbastanza eh, secca, potrebbero essere effettivamente una scelta, una scelta carina, consona, invece le edifer si prestano per tutto, insomma sconcentro di budget, preferite delle casse, delle monitor che vi fanno solo quello e lo fanno anche un pochino male, cioè eh, solamente per studiare, per lavorare, lavorare è un parolone, eh, per studiare musica con quelle, con le presonus, oppure fare tutto con le Edifier R1280T, cioè ascoltare musica, ascoltarvi il televisore, ascoltarvi giradischi, ascoltarvi, eh, studiare la musica, eh, iniziare a provare cosa vuol dire equalizzare, ok? Allora, vuol dire togliere, aggiungere, cercare di far suonare in un modo eh, delle casse piuttosto che in altro. Potrebbe essere una scelta sensata su questo budget qui, in effetti costano anche 6 euro in meno, buttali via. Comunque basta 47 minuti totali di, di registrazione tagliando speriamo che venga qualcosa di meno oh mio dio comunque eh, sono sempre troppo prolisso bisogna tagliarmi ok taglio anche questo comunque arriviamo alla conclusione del video grazie per essere arrivati fin qua nessuno è arrivato fin qua però grazie a quei pochi sopravvissuti pochi eroi che si sono sorbiti questi, questi monologhi assolutamente eh, che ci stanno dai ma anche no, tutto al contrario di tutto, ricordatevi se funziona quindi ci vediamo al prossimo video forse vediamo se riesco a, a recuperare le mecchi e niente ragazzi, è stato un piacere, alla prossima recensione, ciao!